തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ ഷാരോൺ എന്ന യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത തുടരുന്നു ഷാരോണിന്റെ ചികിത്സാ സമയത്തെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച പതിനാലാം തീയതി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാതായി വനിതാ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഷായവും ജ്യൂസും കഴിക്കും മുമ്പേ ഷാരോൺ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വനിതാ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വനിതാ സുഹൃത്തിനോട് ഷാരോൺ കഷായവും ജ്യൂസും കഴിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശമാണിത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ധന്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദുരൂഹത ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് ഷാരൂളിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിൽ പതിനാലാം തീയതിക്ക് ശേഷമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ജ്യൂസ് കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് കടന്നാൽ പ്രധാനമായി ഈ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കാണുന്നത് അടിസ്ഥാനമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഷാരോൺ ഷാരോണിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ജ്യൂസും കഷായവും കഴിക്കുന്നത് അന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം പത്രയോട് കൂടിയാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് എടുത്ത അതായത് ഏകദേശം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടു കൂടി എടുത്ത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബിൽറൂബിൻ ഒന്നും കൂടാതെ എസ് ജി ഒ ടി മുപ്പത്തി ഒന്നും എസ് ജി പി ടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും എല്ലാമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം വീട്ടും ആരോഗ്യം മോശമായി പതിനേഴാം തീയതി സമാനമായി ഇതേ പരിശോധനകൾ നടത്തി പതിനേഴാം തീയതി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എന്നാൽ ബിൽറൂബിൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപതായി ഉയർന്നു കൂടാതെ എസ് ജി ഒ ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴായും എസ് ജി പി ടി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായും ഉയർന്നു അതായത് രക്തത്തിൽ രക്തത്തിൽ ഈ ബിൽറൂബിന്റെ അളവ് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു ഇതുകൂടാതെ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് എസ് ജി ഒ ടിയും എസ് ജി പി ടിയും വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നതായി കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീട്ടിലെത്തി അതായത് പതിനാലാം തീയതിക്ക് മുൻപ് തന്നെ വനിതാ സ്കൂളിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഷാരോൺ രാജിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് സന്ദേശവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം പതിമൂന്നാം തീയതി രാത്രി ഷാരോൺ രാജ് വനിതാ സുഹൃത്തിനെ അറിയിച്ച മെസ്സേജിലാണ് പറയുന്നത് തനിക്ക് ആ വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഇന്നും ഛർദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പതിനാലാം തീയതി കഷായവും ജ്യൂസും കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണല്ലോ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്തരത്തിലായിരിക്കും ആ ചാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം നീങ്ങുക പക്ഷെ അതിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു നായകരണം ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പക്ഷെ സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഷാരോൺരാജിനെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന സാധ്യത ഷാരോജിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസിനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ കഴിച്ച കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് കോകിലാഷ കഷായം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സന്ധി വേദനയ്ക്കെല്ലാം സാധാരണയായി നൽകാറുള്ള കഷായമാണിത് ഇത് തന്റെ മുട്ടു വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ കഴിച്ചത് എന്നാണ് വനിതാ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും അതും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ രേഖകൾ മാത്രമാണ് അത് പ്രകാരം പ്രാഥമികമായി ഷാരോൺരാജിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷാംശങ്ങളുടെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ രാസപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അധിക വിവരങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എത്തായാലും ഒരു മാസം വരെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുവരെ കൂടുതൽ അന്വേഷണവുമായി പോലീസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷാരൂൺ രാജിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം മൊഴി വീണ്ടും വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിയുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന അടിപ്പാതയുടെ കോൺക്രീറ്റ് തകർന്നു പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് മുകൾ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു മേൽപ്പാലം തകരുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു അടിപ്പാതയുടെ നടുഭാഗമാണ് ആദ്യം തകർന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇതിനു മുകളിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
ഇതിന് പത്ത് സെക്കൻഡ് തികയും മുമ്പേ അടിപ്പാത പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പാലത്തിന് മുകളിലുള്ളവർ തൂണിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ പൂർണ്ണമായും അടിപ്പാത തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു തലനാരുഴയ്ക്കാണ് ആളുകൾ ഈ മേൽപ്പാലത്തിന് അതായത് അണ്ടർ പാസേജിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പണി എവിടെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ പണിയെടുത്തു ഇവർ ഈ കോൺക്രീറ്റിന് യാതൊന്നിനും ഒരു യാതൊരു സുരക്ഷയില്ല ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ഒരു വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവർ നാലാം ദിവസം പല കഴിച്ച് മേലെ വാർക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു വാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് ഇത് വാർ ഒരു കം ഇതാണോ ഈ മിക്സിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവരിപ്പോൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും കോരി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടുന്ന് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോപ്പും ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു വീട് വാർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്രയും ഭാരം ഉള്ള ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൺ കണക്കിന് വണ്ടികൾ പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ പാലം ഇവർ നിർമ്മിച്ചത് അടിപ്പാത നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജലത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ഈ പൊടിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്ന പാറയുടെ അടുത്ത് ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് ഇവരുടെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണം ഇത്തരം ആളുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഇവരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തണം ഈ കോൺട്രാക്ടർമാരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പെടുത്തണം കാരണം ഇത് നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടി മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റി എത്ര പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി എന്ന് അറിയിക്കാതെ ദുരൂഹമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർമാർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കാര്യം ഈ അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ജനങ്ങളിൽ എത്താതിരിക്കാൻ അവരുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ തടി കഴിച്ചിലാക്കാൻ വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവിടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി അടിയന്തരമായി നിർത്തി വയ്ക്കണം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇവർ പണിയുന്ന ഓരോ പാലത്തെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണം അപകടത്തിൽ മനുഷ്യജീവൻ അപകടം വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയതിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു കെ വി ബൈജു ചേരുന്നു ബൈജു വിവരങ്ങൾ ധന്യ നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരം ഈ കമ്പനി അധികൃതർ ഇപ്പോൾ ഒരു വിശദീകരണമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റിനായി സ്ഥാപിച്ച ചെറിയ സ്പൂണുകൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ അപകട കാരണം എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഉള്ളത് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലേസൺ ഓഫീസർ ബെന്നി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ സർക്കാരിന്റെ ആ ധന്യ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി താഴെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ സ്പൂണുകൾ ഇതിന് അശാസ്ത്രീയതയാണ് ഇത് തകർന്നു വീഴാൻ കാരണം എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വിലയിരുത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഈ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മേഖൽ പോലീസ് ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യജീവിനി അപകടം വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ നടത്തിയതടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവരുടെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും പുലർച്ചെ മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു വീഴുന്നത് ഈ സമയത്തിൽ ഏഴും പേരാണ് ഈ ഇതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾ ഈ ചെറിയ പരിക്കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്ന അധികൃതർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും നേരത്തെ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ തന്നെ ഇതിൽ അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇവർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഇത് ഇത് പുലർച്ചെ ഈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി നമുക്ക് പറയാം കൂടുതൽ പേർ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും അപകടത്തിന് മറ്റ് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോയില്ല എന്തായാലും ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ജില്ലാ കലക്ടർ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരിയയിൽ അടിപ്പാലം തകരുന്ന സംഭവം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി എന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ്രിയാസ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി
ഇത് ട്യൂസ്ഡേ വൈകിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ രാത്രി ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സി സി ടി വിയിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കണ്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ക്യാമറ ടിൽട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് പുള്ളിയാണ് വിളിച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് ഇത് കണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു ആൾ ഒമ്പതേ മുക്കാൽ തൊട്ടിട്ട് അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാത്തിരിക്കുന്ന ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ആൻഡ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ആദ്യം വന്നിട്ട് വെളിയിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ തുണി വെച്ച് മൂടി അതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളിയുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അകത്തോട്ട് കയറി ആ ഒരു ലാൻഡിങ്ങിൽ വന്ന് ആദ്യം വന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രില്ലെല്ലാം എല്ലാം ചുറ്റിനും എല്ലാം നോക്കി അത് കാണാം ഞങ്ങൾക്ക് അയാൾ എത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എത്തി നോക്കുന്നതും എല്ലാം കാണാം അപ്പൊ അതെല്ലാം പുള്ളി ആക്ച്വലി നോക്കി വെച്ച് പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് കോർണറിൽ വെളിയിൽ ബാക്കിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തു അത് മേളിലോട്ടാക്കി അതിന് കുറവങ്കുണത്ത് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇയാൾക്കും അയാൾക്കും നല്ല സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും സി സി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അയാൾ വന്ന വണ്ടി നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അയാൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പം വെളുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടാണ് കയറിയത് എന്റെ ഇൻസിഡന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ വണ്ടി വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തപ്പം അയാൾ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം ഊരി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിന്റെ സൈഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിഷ്വൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു നല്ല കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ നടക്കാൻ പോയി ക്രൈം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇനോവയെ വന്നിട്ട് ഇയാള് വീണ്ടും ഈ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഈ വെളുത്ത ഷർട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടത് എം ജെ മിഥുൻ ചേരുന്നു മിഥുൻ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തന്നെ സംഭവം നടന്ന നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാവാതെ പോലീസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രതി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എൽ എം എസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വാഹനം മടങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രം പുറത്ത് വിടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് യുവതി നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം ഡി സി പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം യുവതിക്കെതിരെ അതിക്രമം നടന്ന അന്ന് പുലർച്ചെ അക്രമി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലും അക്രമം നടന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവ ദിവസം പുലർച്ചെ ഒന്നരക്കായിരുന്നു ഈ ഉക്രോം കോണത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ജനൽസിൽ തകർക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ പൂട്ടുപൊളിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്ക് തന്നെ ആക്രമിച്ച ആളുമായി സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനിരയായിട്ടുള്ള യുവതി അനുസരിച്ചിനോട് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്നരയോട് കൂടിയാണ് ഈ അക്രമം ഈ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നന്ദൻകോട് ഭാഗത്ത് മൂന്നരയോട് കൂടി ഈ വ്യക്തി എത്തിയതായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഈ മ്യൂസിയം ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയ സമയത്തായിരിക്കാം യുവതി ആക്രമിച്ചത് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്കാണ് പോലീസ് എത്തുന്നത് എന്നാലും ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണോ മ്യൂസിയത്തിലെ യുവതി ആക്രമിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെയും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല അതേസമയം പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജിതമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കോർത്തിണക്കി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ജമേഷ് ഷാ മുബീൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് സൂചന ജമേഷയ്ക്ക് പുറമെ അഫ്സർ ഖാനും അസ്റുദ്ദീനുമാണ് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടത് ഒടുവിൽ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് കേസിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ധന്യാ ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിട്ടുള്ള അസറുദ്ദീൻ അതോട
Kandur Sarvula Shala syndicate Nadre Governor. Chancellor Kedre Kandur Sarvula Shala syndicate Prame Pasa Kidil. Vishadiganam Tedana, Rashpavanalo Jena. Prameetina, Visi Anubadinal Gedda, Chakta Virita Vadana Vilayetal. Vishadiganam Tedanadil, name of the Terivai, Kudi Alojana today. Korkoda Kundamangalata, Virandodi, a Kala Kutti, Moon of Perka Perica. Vahanatel Kondabogi are in the Kalayana. Parakramanata, Fire Post Natagaram Cherna, Kale Kirpati. Siddhika, Cherno, Siddhika, Epodarno, some Pumun died, the Pericator of Stendana. Then, Vilayacha, Rathri, Egadashi, Ejumani Odeani, some of Narakanadi, Kunamangalam, Townil, Kadil, Kairi, Southern Alwangi, Kai Kunyanemai, Porter and Yuvadik Nariana Kala, Chadi Adita, Yuvadi Kutti, Viti, Amukur Shangal Kana, Yuvadi, the Hatagudiana Kala. Karena the itu kunjung road lek itu terucap beru. Ia sama itu kunjung ceri di depan kereta itu. Ia bodi kum ceri beri guna nala beri guru darah mala. Nana asyabat itu num arah itu ada orang dengan jiwu dia banding kalum parah itu. Sogaire asyabat itu dan cikil cah dari ada pom. Ia sama itu dengan beri bike ke atas kereta yang kala tati wit gayu undai ada orang pom. Ia ada yang nanti itu semua ke kana. Beri car ini car ini menyebab kat cilium takaran itu. Air 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 mau mani kuar galau orang terne kunjung manggalam town itu deh si badai itu. Pada bagai tu, kita ala odi, wajar ini dia, biadik parasit ini dia. Pagal sami itu, karya mana ini dia, akrama unum nalar tiri ni lah, nalar galu tu sabdi ciri ni mila. Yang orang bayi, agak macam tu mani orang, anak ikan, atau terdeta ayam ini, gaya ini sami itu lori gurutil, tolutil, kana perta tu, ini dia, awalnya nalar, kerjaku garu fire force malam itu, kala ke perdi kati ada dengar. Share, nanti sedek. Kotam Sankranti ke samibam Kuriyali Padil, Perumbam ini pedi gude. Kuriyali Padil, Ponatin Para, Raju, Mini ini pedi kaya ni ta walai larna Perumbam buku ni yeda. Air adi orang nila mula Perumbam ini natagar cer nana pinida porat itu cida. Inder awal air mupudin nana pamb walai l kudinya bivera Raju kana nada. Parumbra forest office l nana wana mau pudio gusreti pamb ini kondu boi. Ida adi bay nana ibda Perumbam ini kana nada nana natagar par. Coordination of Islamic Colleges Nadre Prajarnath Nuringi Samasta. Number Moon in a Poshaka Sangarna Barbaki will the Yoga Til Nalabad Vishadigarikim. Samasta Vilaka Lenkicha. Wafi Kalul Subatil Pangadatha Kedre will another body. On Badana Chedana Samasta Mushavara Yoga Til Tirbanikim. Muslimi ke samsthana dechen sadikali si apa tenggelu da pindu noyoda CIC nara tunda nikengel ke tadai dan tane ana samasthe yoda tiirmana. Coordination of Islamic Colleges mai samasthe kulla api private ya sengal anigal kumunil visedi ke rikugi ana adiya padi. Idenai November mune nene samasthe yoda padinaal poshar sengkatan egal da bharawa kiyogam belicet tunda. Sondan nela badu mai munotu bogo nasi CIC ke panakadu gudumbam nalgu nasi pindu noyil samasthe ke kadu ta atrupti unda. Kodi kodu varikal makham washke samelna tela prasengat tel samstha dechen Jeffrey mutu koy tenggal kadu ta phasheil tane viyojip. வேக்கமாக்குவேன் செய்து. 
സമസ്തയുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സി എ സി സംഘടിപ്പിച്ച വാഫി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ ഹമീദ് അലി തങ്ങൾ എന്നിവരോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നവംബർ ഒൻപതിന് ചേരുന്ന മുഷാവറ തീരുമാനിക്കും പോഷക സംഘടനകളോട് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് അധ്യക്ഷന്മാരായ സാദിഖ് അലി തങ്ങളും ഹമീദ് അലി തങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സമസ്ത എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സി ഐ സി അഫിലിയേഷനിൽ നിന്ന് സമസ്തയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള കോളേജുകളെ പിൻവലിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആലോചനയിലുണ്ട് സമസ്തയോട് പോർമുഖം തുറക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയത് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ സഹോദരൻ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറായ സ്ഥാപനം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് ടെൻഡർ പോലുമില്ലാതെയാണ് കെട്ടിടം പാട്ടത്തിന് നൽകിയത് കരാർ നൽകി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും തുറമുഖ വകുപ്പിന് വാടക ലഭിച്ചില്ലെന്നും രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അനധികൃത നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തുഞ്ചത്താചാര്യന്റെ മുഖഛായയെക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ചില പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ നിലപാട് ഏറ്റുപറയുകയാണ് നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗും പ്രതിപക്ഷവും മുൻപ് നഗരസഭ ഭരിച്ച സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രതിമയോട് ഒരു വിരോധവുമില്ലെന്നും എം ടി വാസുദേവൻ നായരെ പോലെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ടാണ് തീരുമാനങ്ങളെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ നസീമ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാനായ എം ടി വാസുദേവൻ എന്നാ അവര് കാരണം നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സീനിയറായ അവര് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നല്ലോ അല്ല എല്ലാ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മലയാള സർവകലാശാലനെ അതുപോലെ തന്നെ തുഞ്ചൻ കോട്ടി എം ജി കോളേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലാ രീതിയിലും മലയാളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തുഞ്ചൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സി പി എം നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗിരീഷ് കുമാർ ഭാഷാപിതാവിന്റെ നാട് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ നാടിന് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെയും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നാട് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ ആദരവ് എല്ലാ നിലക്കും കൈവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആദരവിനെ കേവലമായ ഒരു പ്രതിമയാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ പേരിൽ നൽകേണ്ട ആദരവ് എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കി കാണുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പിടിവാശിയും ഇല്ലെന്നും ഇത്തരം ഒരാവശ്യം തന്റെ മുന്നിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്നും തിരൂർ എം എൽ എ കുറുക്കോട് മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായി ഒരു ആവശ്യവുമായി എന്റെ മുമ്പിൽ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ചില കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ സംസാരം മധ്യേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജനി ഒരു ഒരു ജനകീയ ആവശ്യമായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല തുഞ്ചം പറമ്പിനെ നമുക്ക് ഇനിയും വലിയ രീതിയിൽ തുഞ്ചന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്മാരകമാക്കി ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം സഹായം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇരു കക്ഷികളെയും തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിനെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയാണ് തിരൂർ നഗരസഭയിലെ ബി ജെ പി കൌൺസിലർ നിർമ്മല കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രതിമകളോടും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോട് അവർക്കൊരു പൊതുവെ അവരുടെ ബേസിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അതാണല്ലോ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൌൺസില് എൽ ഡി എഫിന്റെ ആയിരുന്നു അവര് എന്താ പറയാ സാംസ്കാരികമായിട്ട് എല്ലാ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശവും നായകന്മാരൊക്കെ അവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്തില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോ തുഞ്ചം പറമ്പും അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളും അവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റും എല്ലാം വേണം പക്ഷെ തുഞ്ചത്ത് ആചാര്യം മാത്രം വേണ്ട എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് നിലപാടിനെ മറിയാക്കി ലീഗും സി പി എമ്മും തന്ത്രപരമായി പ്രതിമാ വിവാദത്തിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഈ ആവശ്യവുമായി പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കിയാൽ എന്ത് നിലപാട് ഇവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് അഖിലോട്ട് പറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അട്ടക്കുളങ്ങര മേൽപ്പാലം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന ശക്തമായ എതിർപ്പും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലം പൈതൃക മേഖലയിൽ വരുന്നതും പരിഗണിച്ചാ
അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ആ വീടുകൾ തിരിഞ്ഞു പോയതല്ല ആറ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നു ഒരു പത്ത് നൂറോളം വീടുകൾ അതിന്റെ പകുതിയോളം പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രദേശമാകെ വലിയ ഒരു ഉത്കണ്ഠയിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റു മാർഗങ്ങളും സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും നാളത്തെ അവരുടെ ഒരു ഭരണ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ജനദ്രോഹപരമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലം പൈതൃക മേഖലയിൽ വരുന്നതും ശക്തമായ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതും പരിഗണിച്ച പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്മാറുമെന്നാണ് വിവരം ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നു അല്ലാതെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് ആശങ്ക ദുരീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരിക്കും ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ആ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും നിയമപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അതല്ലാ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അല്ലാതെ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം പദ്ധതികളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം എന്തായാലും അവിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും ട്രാഫിക് കുരുക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അട്ടക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷൻ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന ചർച്ചയിൽ മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വി ശിവൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സർക്കാർ വിശദീകരണം കേട്ട ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പാല നഗരസഭാ ഭരണത്തെ ചൊല്ലി പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ കലഹത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ അതൃപ്തി തർക്കങ്ങൾ കൂടിയാൽ മുന്നണി ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നഗരഭരണം സി പി എമ്മിന് കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് പോര് തുടങ്ങുന്നത് തർക്കങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തയ്യാറായി വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നു എന്നാൽ കലഹം പരസ്യമായത് മുന്നണി ബന്ധത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഇടതുനേതൃത്വം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ നടത്തിയ നീക്കത്തിൽ സി പി എമ്മിലും അതൃപ്തിയുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് ബന്ധത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം ഇതിനകം പാർട്ടിയിലുണ്ട് പ്രശ്നം സംസ്ഥാന തലത്തിലെത്തിയാൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് സി പി എം വിലയിരുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുവിഭാഗം നേതാക്കളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പാലക്കാട് ചെർപ്പുളിശ്ശേരിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ വിദേശ മദ്യവുമായി മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ പിടിയിലായവരിൽ സി പി എം ചെർപ്പുളിശ്ശേരി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ബ്രാഞ്ച് അംഗം സുരേഷ് ബാബുവും ഉൾപ്പെടുന്നു മാഹിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘമാണ് ഇവർ പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് എന്താണ് സംഭവം ധന്യ അട്ടപ്പാടിയിൽ വ്യാജ മദ്യം എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ സംഘത്തിലെ ആളുകളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ മാഹിയിൽ നിന്നും മദ്യം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പരിശോധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അറസ്റ്റിലായ ആളുകൾ ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികളാണ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശികളായ സുരേഷ് ബാബു പ്രമോദ് അബ്ദുൾ ഹക്കീം എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സുരേഷ് ബാബു സി പി എമ്മിന്റെ മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനും സി പി എം അംഗവുമായ പി കെ പ്രദീപ് കുമാർ മരണത്തിന് മുൻപ് മക്കൾക്കും ജീവിത പങ്കാളിക്കും നൽകിയ കത്ത് പാർട്ടിയെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച പ്രവർത്തകന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാവുകയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേതാക്കൾ പങ്കുവച്ച കത്തിനോട് ഏക വേറെ വൈകാരികമായാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പ്രതികരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ ഈ കൊടി പുതപ്പിച്ച് കിടത്തണം പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും പതാകയായി വന്നാൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ചിതയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ പതാക കത്താതെ മടക്കി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അതിൽ മുഖമമർത്തി ഏറെ നേരം നിൽക്കുക അതിൽ അച്ഛനുണ്ട് ലോക ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അവ നിങ്ങളെ കാക്കും പാർട്ടിയോട് ഒരു വിയോജിപ്പും ഉണ്ടാകരുത് അഥവാ ഉണ്ടായാൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറരുത് നിശബ്ദരായിരിക്കുക ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ പാർട്ടി അതിജീവിക്കും ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് മരിച്ച സി പ
കത്തു പങ്കുവെച്ച് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു സഖാവേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു നനയിച്ചല്ലേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പടയാളികളുടെ ചാവേർ പോരാട്ടം നടന്ന മാമാങ്കത്തിന്റെ ചരിത്രം പുനരാവിഷ്കരിച്ച ഷൊർണൂർ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് സ്കൂൾ സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബാണ് സാമൂതിരിയുടെ തിരുനാവായ മണപ്പുറത്തേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളത്തും അവസാന നാളുകളിലെ അംഗവുമെല്ലാം പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തിരുനാവായയിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നടന്നിരുന്ന ആഘോഷവും ചാവേർ പോരാട്ടവുമെല്ലാം പുനരാവിഷ്കരിച്ചാണ് മാമാങ്കത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തെ രണ്ടര മണിക്കൂറിലേക്ക് ചുരുക്കിയാണ് മാമാങ്കത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാഴ്ചകളെല്ലാം അറിവ് പകരുന്നതായി മാമാങ്കത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയാകാൻ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയെ വീഴ്ത്താൻ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർ നടത്തിയ ചാവേർപ്പട മാത്രമല്ല മാമാങ്കം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പുനരാവിഷ്കാരം അംഗവും മേളവും നിറഞ്ഞ മാമാങ്ക പുനരാവിഷ്കാരം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം ഇടുക്കിയിലെ കല്ലിപ്പാറയിൽ വിരുന്നെത്തിയ നീലക്കുരുഞ്ഞി വസന്തം പടിയിറങ്ങി കുരുഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞതറിയാതെ നിരവധി സന്ദർശകരാണ് കല്ലിപ്പാറയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുരുഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ വിരിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സഞ്ചാരികൾ ഒരിക്കലും സഞ്ചാരികൾ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കള്ളിപ്പാറയിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂവിട്ടത് കാണാനായി എത്തുന്നത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ മറന്ന് പ്രായമായവർ പോലും മല കയറി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലെത്തുന്ന വിരുന്നുകാരനെ കാണാൻ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കള്ളിപ്പാറയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിച്ചു മലമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശത്തിന് ടിക്കറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശാന്തൻപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വരുമാനമായി ലഭിച്ചു ഒരു മാസത്തോളം കാഴ്ചയുടെ വസന്തം തീർത്ത കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി എങ്കിലും സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവിന് കുറവില്ല കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വ്യൂസ് അതുപോലെ മഞ്ഞു മലകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര കുളിമ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് കണ്ട് കണ്ടില്ല എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു കാണാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും മനസ്സിന് ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കളുടെ ദൃശ്യവിസ്മയം അല്പമെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന സന്തോഷത്തിൽ മടങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും കെ എസ് ആർ ടി സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റും ലൈക്ക് എന്റെ അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആണ് സോ എന്തോ പൂക്കൾ കുറഞ്ഞതിന്റെ നിരാശ നിലവിൽ കള്ളിപ്പാറയിലുള്ള പൂക്കൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും കൊഴിഞ്ഞു പോകും വരും വർഷങ്ങളിലും ഇടുക്കിയുടെ മലഞ്ചെരുവുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും നീലവസന്തം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സന്ദർശകർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി പത്താം ചന്ദ്രമാസത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ ആചാരങ്ങളോടെ പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ച് ചൈനയിലെ ക്യുയാങ് ജനത സിച്വാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ക്യുയാങ് ജനതയുടെ ഈ ആഘോഷം യുനെസ്കോ അദൃശ്യ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതുവത്സര 
ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിക്കും യോജിപ്പുള്ള ജീവിതത്തിനും നന്ദി പറയുകയാണ് ക്യുയാങ് ജനത ആചാരപരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ആടുകളെ ബലിയർപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി ചടങ്ങുകൾ പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട് അടുത്ത വർഷം മുഴുവൻ രാജ്യത്ത് സന്തോഷവും വികസനവും ഉണ്ടാകാൻ പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു The dancing and chanting is to invite the gods to accept offerings. We thank the gods for the good harvest of this year and pray for the whole country's happiness and development in the next year. ചൈനയിലെ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ക്യുയാങ് ജനത വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് അതിജീവനത്തിനായുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിനിടയിലും ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ അന്യം നിൽക്കാതെ കാക്കുകയാണ് ഇവർ പുതുവത്സരാഘോഷം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും നാടോടി സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാതരം ക്യുയാങ് സംസ്കാര പരിപാടികളും ഈ അവസരത്തിൽ നടക്കും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രുചികരമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുമായി നായക്കുട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ കനൈൻ റെസ്റ്റോറന്റ് നായകൾക്കുള്ള മികച്ച ഡൈനിങ് അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷെഫ് റഹ്മി മസാർവേ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള കേക്കുകളല്ല നായക്കുട്ടികൾക്കുള്ള കേക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ വോഗ് എന്ന റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ നായ കേക്കുകൾ ലഭിക്കുക വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നായ്ക്കൾക്കായി പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് When we make our food, it is a process. Um, it is very time consuming. There's a lot of technique. There's a lot of method and detail to what we do. Um, our, our pastries, for example, take uh, about two days on average to make. I know they're going to be eaten in two seconds. San Francisco is a very popular place. നായ്ക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഈ നഗരത്തിൽ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ നായ്ക്കൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നായ്ക്കൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നവരുമുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരമൊരു നഗരത്തിൽ നായ്ക്കൾക്കുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിന് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് This is like the perfect place to do a really nice celebration. We're foodies too, so I guess he is too now. നിഴലു പോലെ എന്നും ഒപ്പം നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ നായ്ക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് നഗരവാസികൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് 18. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വാർത്തകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ന്യൂസ് 18 YouTube ചാനൽ.